ഏത്തയ്ക്ക വെച്ചിട്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ സ്നാക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ഉടച്ചെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പഴം അപ്പം ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കുമല്ലോ സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ ഞാൻ ഇത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ നമുക്ക് ഇത് നല്ല പഴുത്തായത് കൊണ്ടേ നമുക്കിങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഉടച്ചു കൊടുക്കും ഫോർക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പൂണാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വയ്യ കൈ ആണെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് മിക്സിയിലൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മിക്സിയിൽ ഒടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിപ്പോൾ അത് വേണം നമുക്ക് ചിക്കൻ അടിക്കാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി കാരണം ഇത് നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് മധുരം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മധുരമാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഴത്തിന് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഏലക്കയില്ലേ ഏലക്കായെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാലെണ്ണം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ അകത്തെ കുരു മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക് അതുപോലെ കടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഇനി ആ പഴത്തിനകത്തോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇലയ്ക്കും പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലാണ് കേട്ടോ ഈ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് കേട്ടോ തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചപ്പാലല്ല തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാല് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മൈദയാണ് കേട്ടോ മൈദ വേണമെങ്കിലും കോൺഫ്ലോർ വേണമെങ്കിലും ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ സാധനത്തിൻ്റെ ആ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്നൊരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലെ ആകരുത് അങ്ങനെ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അരക്കപ്പ് വേണമെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിറച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പം ഇത് പോരാ കുറച്ച് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് മൊത്തം ഞാൻ ഇടുവാണ് എടുത്ത് അരക്കപ്പ് എടുത്തില്ല ഒരു കുറച്ച് മിച്ചം വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് അത് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നിളക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആ അരക്കപ്പ് അത്രയും മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരുവം മതി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫ്രൈയും ഡ്രൈ ആയി പോകും എന്നിട്ട് നമ്മളിതിന് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേദനാവശ്യമായത് മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആവൂലേ വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഇത് കൂട്ട് ഞാൻ ആ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ത
ഇത്രയുള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയില്ലേ നമ്മൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്